Jamen, nu er vi, øh, nu er vi øh, cirka på dag 20 i Tok 2 her, og øh, jeg har haft mit, øh, mit tredje hold Open Water folk. Og de har gjort det rigtig godt. Vi har op på vestkysten her i Nukuhiva på Marquesas, der har vi lavet øh, Open Water og Confined Water. Confined det, hvor vi er på, øh, på lavt vand og laver alle de her øvelser, der skal ruste dem til at, at klare de eventuelle problemer, man kan komme ud for under vandet. Så og det, er vi, det er vi kommet igennem, og de har klaret det rigtig, rigtig fint. Det her det er alt det udstyr, vi har ombord på båden, som I har brug for i hvert fald, og som I måske får brug for. Det er ikke så, I får brug for det hele. Gennemgår til her, vi har alt vores uddannelsesmateriale, alle vores uddannelsesbøger. Så har vi vores Atlas Dive Spot Guideline, og der er beskrevet rigtig mange af de dykkerspot, vi har herude. Der er både for atollerne, og så også her på Marquesas. Det her det er vores, øh, vores bøjer, eller vi kalder dem pølser nogle gange ombord. Det er, øh, det er for, at det ikke man kan se os, når vi kommer op. Ikke? Øh, hvis vi ligger ude på, øh, ved atollerne, og der er store bølger, jamen så øh, skal vi bruge noget, der gør os synlige for, for det så han kan samle os op et sted. Vi har to forskellige slags flasker, så har vi to forskellige slags regulatorsæt, og så har vi 1, 2, 3, 4 forskellige slags BCD'er. Hvis det ligger i kasserne, dykkerkasserne, det samme gør øhm, regulatorsættene. En BCD tager man på som en redningsvest eller som en jakke. Regulatorsættene, der har vi to slags, og det har vi, fordi vi har to slags flasker ombord. Og det, det er lidt af forskellige årsager til. Mest øh, er det, at vi ikke har kunnet skaffe det samme udstyr på samme tid. Og vi har skulle også kunne dykke ret hurtigt, og så, øh, så har vi været nødt til at købe to forskellige slags. Sådan er det. Altså, hvad vil gerne have to hænder? Jeg har to hænder. Ja. Der har været højt tryghedsniveau under vandet, og det er sådan set det vigtigste, når vi laver det her, det er egentlig bare, at de skal vende sig til, til udstyret og vende sig til, hvordan deres, deres krop den fungerer, når de kommer under vandet. Jamen, vi laver jo forskellige øvelser. Det vigtigste er, at man bliver tryg med, med ens regulator, som er ens luftkilde, at man bliver tryg med, med masken. Altså tag masken af under vand. Hvad gør man, hvis der kommer vand ind i masken? Hvad får man det tømt? Og hvordan får man tømt masken, så man stadigvæk kan bevare fatningen dernede? Ja, jeg tog det faktisk ret afslappet. <laughs> det gør jeg faktisk. <laughs> øhm, når man er sammen dernede alle sammen og ser hinanden lave øvelserne, så ser man, når de kan også, så kan jeg vel også gøre det. Så laver vi nogle, øh, nogle opdriftsøvelser, som er, øh, hvor, man, hvor man lærer lidt om, hvad man bruger sin øh, vejrtrækning til og, og have en neutral opdrift under vandet. Og der har vi nogle forskellige øvelser. Der er blandt andet en, vi brugte her forleden, hvor vi laver en, øh, det, der hedder en fin pivot, hvor vi ligger med, med fødderne på, øh, på sandbunden. Og så ligger man lidt sådan her og ligger bare og, øh, og svæver op og ned med ens vejrtrækning, hvor man tager en dyb indånding, så kan man se, hvordan man kommer op, og så tager en dyb udånding igen og se, hvordan man kommer ned. Og det gør, at leveren de bliver rigtig, øh, rigtig vant til at bruge deres, deres lungekapacitet som opdrift, i stedet for at hele justere på, øh, på den BCD, den vest vi har på, der kan holde luft ind. Jeg har hængt bag på Jakob på min fem første dyk og suget luft fra hans re regulator. Hvad kalder man det? Ja. Øh, og mm. hans octopus, ja. Og det har egentlig været fint nok. Jeg har ikke mere luft tilbage, så må jeg suge på hans. <laughs> og så har jeg bare svedet lidt med, holdt fast i hans øh, 
Ja, jeg, jeg suger også enormt meget luft. Jeg ved ikke, hvorfor. Men øh, jeg har også formået at hænge bag på jakker. Det var vi heldigvis trænet i, så, så det ikke var så uhyggeligt. Men, øh, men ja, vi suger væk til meget luft, åbenbart. <laughs> ja, det er luft under vand, det, det gør vi jo ret ofte. Vi lærer jo hinanden rigtig godt at kende, når vi dykker herude. Og det er en kæmpe fordel, så vi lærer også at vide, hvem er det, der bruger meget luft, og hvem er det, der bruger øh, mindre luft. Og så kan vi lave øh, markerpegner på den måde, at dem, der bruger meget luft, de, de bliver parret sammen med en, der bruger lidt luft. Og øh, jamen, der laver vi øvelsen, hvor vi deler luft med, at man, man giver sin alternative luftkilde. Man har altid to luftkilder på sig, så man har en til sin marker. Og så tager man den op her, og så holder øh, markeren fast. Ham, der er løbet, eller hende, der er løbet tør for luft, holder fast bag på flasken og får ens alternative luftkilde ind i munden. Og så hænger de bagpå øh, under dykker. Det kan godt være, at vi gør det øh, øh, halvdelen af dykker, der er en, der sidder bagpå. Det er en rigtig fin øvelse, og det er en rigtig fin øh, måde at gøre det på. For ham, der giver luft, kan ikke rigtig mærke, at der hænger nogen bagpå. Og den, der hænger bagpå, øh, kan også fint nyde dykket, uden at skulle øh, koncentrere sig om, at øh, man hænger, hænger på en andens luftkilde. Jeg er nu her kommet til, øh, til en buk, der hedder Controller Bay, og øh, kommer herop. Vi ved, at der er en klippe ude, øh, herude på det åbne, der, øh, hvor der godt kunne være noget god dytning. Jeg har ikke selv været der før. Øh, Ken har været der en, øh, en del gange før og sagt, at det var fin dytning, men øh, egentlig har vi ikke haft nogen forventninger til det. Og så sejler vi båden op her i dag, og det var egentlig meningen, at vi bare lige skulle være her en dag. Og så tager vi det, det første hold ud om morgenen her. Og, øh, så tager vi gummibåden ud og hopper øh, først i vandet på vejen derud, fordi der ligger en masse manta rays omkring os. Og øh, så ser vi, jeg ved ikke hvor mange manta rays, der vi ligger og snorkler. Sindssygt fed start på, øh, på det dyk. Så tager vi videre ud, hopper i øh, hen ved klippen. Og det, det første jeg kan se, når vi kommer ned, det er, at der er vildt god sigtbarhed. Øh, der er en lille smule strøm, men ikke for meget. Og øh, vi tager ned, og så er der bare Steamer, er der steamer, der er makrel, der er øhm, tun, bare kuda, der ligger og, og nærmest tager solen øh, fra os, når man ligger dernede. Og der går ikke øh, særlig mange minutter, før vi ligger nede på <coughs> de her 24 meter. Øhm, og så kan vi bare se den ene hammer her efter den anden komme forbi. Og det er, altså, det er bare så sindssygt fedt. Når man ikke har nogen forventninger til, til dykket, så kommer man ned, og så er man bare blown away lige fra starten af. Så det har været, ja, det har været sindssygt fedt. Ja, også fordi, at når man kun har, har dykket i, i grumset vand før det her, så er det jo bare en kæmpe overraskelse, hvordan det faktisk kan være. Når man være. kommer hjem fra Danmark mm. og svømmer med ikke nogen ting, og så, så er der lige pludselig sådan en hej, 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 <laughs> hej over det hele, og fisk og ja. Ja, flotte ting, god sigt. Det er ret fedt.